各位兄弟姐妹们出来钓鱼了喂，还是昨天这个位置啊，今天用两根杆子做钓，一根长的，一根短的，咱们先来打窝，长杆咱们打玉米啊，现打现钓，所以不用打太多，这么一小把就够了，打多了都算我喂鱼啊，搞里头。再来打一个钓饵料的窝子啊，伙食卧团，虾肉九米啊，看着就高级了。又是新出的窝料，看一下这样的卧团的，这种比较方便啊。咱们就捏一小坨，非常 beautiful， 精准打窝，搞里头。哎呦，差点把我那个浮漂都砸坏了。<笑>很多兄弟姐妹们叫我出一下这个现煮的教程呢、啊，这个不用教程的，我大概的来给你们认真看清楚一下，我给你们讲解一下啊。其实制作是非常简单的，只要你们认真看一下就知道了。咱们现在开始啊，首先这个是漂座的，大家都知道啊，四个太空豆加一个漂座。卡扣，然后下面这个步骤呢，上面两颗太空豆，然后穿一个弹簧，那弹簧配件是这样的，下面加两颗太空豆，下面一个铅坠，顶部是一个八字环，这个弹簧的作用就是挂纸线的，你看，这根管子，咱们把纸线穿进来。然后这里不就有个孔吗？这个钩子，弹簧上的钩子，咱们就是挂主线、挂直线，嗯，挂这里，然后把这根管子推进去，非常紧的这根管子，啊，推进来，线组它就制作完成了，非常非常简单啊，所以咱们不用出什么教程。把这些配件放开一点，那大概的就是这样，看明白没有？没看明白，截图慢慢看啊。一切准备就绪了啊。这个四米五的卧顶王者神剑，咱们挂玉米。你们说这个线组不能钓大鱼啊？咱们就来试一下，能不能收到那就看天意了。然后这根三米六的，咱们就。钓饵料，一钩处理，一钩悬浮。铅坠我已经放小了，我这个漂是吃铅一点八克的，然后铅坠我就放到两克，只要铅坠到底就好了。这个地方水浅，就像你们昨天说的，拿了个五克的铅坠，然后这里水这么浅，把鱼都吓跑了，这个有点可能的，所以今天已经把铅坠放小。你要是水深，用大的铅坠还好说。这里水就那五六十公分，所以真的没必要放那么大的铅坠啊。咱们开钓，来第一条鱼，罗非啊，开胃菜。小土灵，土灵一般都是顶漂的了。一个顿口，结果一个臭螺飞。接着再来，今天都没看到鲫鱼哦，怎么感觉没有鲫鱼？是不是今天太热了？你们敢相信，广东现在的天气还可以蹦上三十度吗？现在应该是二十六还是二十七度？反正贼热啊！今天我还整了个长袖出来，太热了。忍他好久了。
，结果还是罗非。哎，怎么这么多罗非？你看，都是很正的口啊。这么小一个罗非在，那个飘香，贼狠！狂抽罗非了，刚刚下去，刚刚有口。终于来了，大板鸡呀、啊！终于来了，终于来了，看口正不正？这么大个罗非，这么小个口，但是一样看得很清晰啊！有好多人说这样钓不够灵敏，其实我感觉野钓已经够用了，而且非常多了。上来的口还基本上都是十二点正方向，这种灵敏度我感觉非常够用了。毕竟咱们不是玩什么黑坑、水库、鱼塘啊，有这种灵敏度非常够用了。忍他很久了，呜、哦，哎呦，可以可以可以，我在搞那个鱼户都没看漂，十二条鲫鱼可以啊，看，很正很正的口，十二点，小土灵，再给你们补充一下啊。你们想要做到那种非常灵敏的话，也是可以做到的。只要用这个浮漂用小一点，线组放小一点，然后这里也是可以调整灵敏度的嘛。你越往上拉，它就越灵敏嘛。你把铅，你把浮漂放到一点几克，然后这个主线放到一点零。直线放到零点几，钩子放小一点，小钩细线也可以做到非常灵敏的。我现在主线是二点零，浮漂吃铅量一点八，然后直线是零点六，四号绣钩，这样出口也非常好了，对吧？小土灵、小鲫鱼啥的，小罗非都有口，而且还还比较明显，所以这个灵敏度它是不差的。转呐，转呐！小鲫鱼，进口。好了，不在这里玩了。这个这里玉米它都没动过，一口都没有。我要去搞大鱼呀、啊！这个窝子玉米没口，我要去桥底下，因为桥底下来的时候我又打了一个备用窝。咱们去那里啊，那里在这里钓了差不多两个小时了吧。去那里看一下，那里发没发窝？反正这里没口。咱们来这里守最后一波啊，守它半个小时没有，咱们就撤退了。走你！都没看到鱼腥，感觉应该也没戏，都不冒泡。收了收了，一口都没有，蹲了四十分钟了。两颗玉米完好无损的上来呀、啊，真的漂不动。看来这个时候玉米已经不合适了，还不如钓小鱼。这里这么多大鲤鱼在这里漂死，就是一口不吃，不跟他们玩了，收购。看一下今天的收获啊，比昨天好一点啊。今天就钓了两个小时这样，钓了这种鲫鱼也是非常不错的。还是不大鱼啊，都是罗非居多。然后土灵、罗非，放了。
长大了再来找我啊，兄弟们，赶紧长大。